Hai sobat buka bu, kembali lagi bersama saya Zakir ya. Di video kali ini saya akan mereview uh, produk luar dari Dow lagi lagi. Sebelum kalian lanjut tonton videonya, jangan lupa buat kalian like, comment, subscribe dan share sebanyak banyak ke teman kalian. Oke di depan saya sudah ada kompor ya kompor kotak uh, keluaran dari daun lagi oke untuk yang pertama saya akan memulai dari packagingnya dulu ya untuk yang pertama untuk packaging luarnya dia menggunakan kardus di sini bisa dilihat untuk tipenya sendiri dia CS202 oke untuk selanjutnya langsung saya coba buka aja di sini kita juga dikasih buku uh, panduan ya nah kalian bisa baca-baca di sini terdapat apa namanya keterangan atau panduan ketika kalian ingin menggunakan kompor kotak dari daulah giri ini oke untuk selanjutnya kita lihat dari uh, packaging yang kedua dia dilengkapi dengan pouch atau sarung kompor ya untuk sarungnya sendiri cukup menarik ya nah, di sini juga terdapat sablon daulah giri sama tipenya kemudian di sini juga terdapat handle buat kalian pegang oke langsung saya buka aja Nah, untuk penampakannya seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan coba buka aja. Nah, kita buka dulu. Nah, untuk penampakannya seperti ini. Untuk bahannya sendiri ya dia stainless steel. Nah, tentunya dia juga sudah anti karat untuk apa? bahannya. Kemudian di bagian bawah di sini terdapat apa namanya kaki atau penahan kompor ini ya. Ini bisa kalian buka ketika mau menggunakan. Kemudian di bagian sampingnya di sini di sini terdapat regulator ya. Kemudian di sebelahnya di sini terdapat eh, pengatur gasnya atau apinya di sini yang warna orange ini. Kemudian di sebelahnya lagi terdapat pemantik di sini untuk kompor kotak daulah giri ini dia sudah apa namanya dilengkapi dengan pemantik jadi kalian nggak usah e, menggunakan korek untuk e, nyalain kompor kotak ini untuk di bagian atas di sini terdapat dudukan tungku ya nah, yang bisa kalian adjust atau kalian atur nah, seperti ini jadi bisa kalian buka nah, maksimalnya ketika kalian buka seperti ini nah, kemudian untuk di bagian tengah tentunya di sini apa namanya ini untuk apa namanya keluarnya api atau nyalanya api di bagian tengah sini tuh untuk selanjutnya di bagian pinggir ya nah, bisa dilihat juga di sini terdapat logo dari daun lagi juga untuk warnanya eh, dia mempunyai warna hitam ini keluaran terbaru dari daun lagi karena yang keluaran lamanya dia warnanya kalau nggak salah orange ya nih Oke okay, untuk selanjutnya saya akan coba langsung pasang atau masukin gasnya dulu ya ke kompornya untuk gasnya kalian bisa dapatin ya di supermarket yang terdekat bisa kalian beli uh, gasnya portable seperti ini langsung kita masukin ya Oke okay, langsung saya coba pasang aja ya uh, kalian bisa perhatiin untuk di apa gasnya ini ya di sini terdapat lubang jadi kalian apa tinggal masukin ke sini tinggal pasin lubangnya terus di puter ya Nah, sampai dia ngancing atau ngunci oke untuk selanjutnya ketika kalian sudah selesai memasang tabung gasnya sebelum kalian e, menyalakan kompornya kalian bisa cium ya e, untuk keadaan sekitar kompor karena takutnya e, apa namanya si kompor ini bocor ya bisa kalian cium dulu nah kalau disitu nggak ada bau gas berarti nggak ada kebocoran di Uh, apa namanya sambungan di sini kalian langsung bisa atur untuk pengatur daripada gasnya sendiri ini yang warna orange ya nah, sampai kedengaran suara gitu biasanya sama uh, ada bau gas oke selanjutnya langsung kalian bisa hidupin pemantiknya cetakin aja nah kurang lebih seperti ini untuk nyala apinya ini cukup lumayan bagus ya dia merata nah, tuh 
jadi dia apinya merata semuanya terus ya nah, untuk nyalapnya seperti ini untuk selanjutnya saya akan coba untuk memasak sesuatu oh, air mungkin ya saya coba masak untuk eh, kecepatan memasak dia sampai mendidih kalau air itu kurang lebih berapa menit gitu langsung saya coba aja Oke di sini udah saya siapin airnya langsung kita taruh nah. terus kalian pastiin untuk naruh cooking setnya atau nestingnya enggak apa namanya dia seimbang nah. kalian bisa apa bisa lagi ya nah kayaknya cukup tinggal kita tunggu seberapa lama nah untuk kapasitas be menahan bebannya untuk si kompor kotak dari daula giri ini dia e sampai 5 kilo jadi kalian jangan melebihi batas 5 kilo itu ya untuk kalian memasak untuk kelebihannya sendiri dari si kompor kotak dari daula giri ini untuk segi pemasangannya bisa kalian lihat tadi itu sangat praktis ya kalian tinggal apa namanya pasang e, gasnya sendiri kemudian tinggal kalian atur untuk pengatur apa gas atau apinya kemudian tinggal kalian cetekin untuk pemantiknya jadi kalian nggak usah menggunakan korek api lagi tinggal kalian cetekin sudah langsung hidup jadi untuk beratnya sendiri e, ini cukup lumayan enteng karena masih tergolong 400 gram sih menurut saya sih masih enteng banget sih Kemudian untuk packagingnya sendiri bisa kalian lihat tadi untuk packagingnya dia cukup lumayan simpel kecil karena dari tungkunya bisa dilipat kemudian kakinya bisa dilipat menjadi lebih efisien atau lebih kecil gitu. Oke okay, untuk selanjutnya kita cek untuk airnya ya. Ini untuk si kapasitas mungkin kurang lebih ya segelas air kopi lah. Ini untuk masaknya tadi saya lihat kurang lebih. 2 menit sampai 3 menit ya ini sudah mendidih cukup lumayan bagus nyala apinya tadi dia merata makanya uh, untuk mendidihnya dia cukup lumayan cepat gitu oke okay, intinya uh, saya sangat merekomendasikan kompor kotak daula giri ini karena dilihat dari segi packaging dia sangat simple kemudian dari pemasangannya tadi cukup lumayan cepat ya gampang sekali kemudian untuk dilihat dari segi pemakaian maksudnya nyala apinya dia cukup lumayan bagus dia merata buat kalian yang ingin mendapatkan kompor kotak dari daula giri ini kalian bisa cek di deskripsi box di situ terdapat link yang langsung menuju ke toko kami dan situ juga terdapat e, berbagai macam perlengkapan camping yang bisa kalian dapati oke mungkin cukup sekian review dari saya buat kalian jangan lupa terus dukung channel kami Boga Bu Adventure dengan cara like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyak ke teman kalian terima kasih dan bye bye